ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷാഹി തുപ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക മീട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണിത് അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാനിപ്പം മിൽക്ക് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മിൽക്ക് ബ്രെഡിന് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളതും ഇതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പൗഡർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഈ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പാലിൻ്റെ അളവും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം പാലിലേക്കും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിൽ സോക്ക് ചെയ്തിടാൻ പാടില്ല ബ്രെഡ് എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ബ്രെഡ് എല്ലാം ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒന്ന് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്